ഹായ് കായ്സ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ എഫ് ഐ എനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് എഫ് ഐ എ ഡിനോട്ട്സ് ഓൾ ദസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി ടെറിറ്ററി ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഒരിക്കലും ആ കൺട്രിക്കകത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സി ബി എസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ എസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോറിൻ പെൻഷൻ ഫണ്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർ എൻറ്റോമെൻറ്റ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ട്സ് എക്സെട്രാ ആസ് വെൽ എസ് അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ മണി മാനേജേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ദർ ബിഹേഫ് അതായത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ പെൻഷൻ ഫണ്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർ എൻഡോമെൻറ്റ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ ദെൻ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ മീൻസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് പ്രൊപ്പോസ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് രജിസ്റ്റർഡ് ആസ് എ എഫ് ഐ എ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി സി ബി റെഗുലേഷൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് എഫ് ഐ എ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും സി ബി ചട്ടങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഒരു എഫ് ഐ എ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതായത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് നോക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഡിമാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റവന്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റേബിൾ പോളിസി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ റിസ്ക് അലോക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പെക്കുലേഷൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് ഐ എസ് ക്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി പർച്ചേസ് അപ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ്ലി അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അതായത് ഒരു സമ്പത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പണം അടച്ചുള്ള ഓഹരി മൂലധനത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയും മൊത്തത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയും വാങ്ങാൻ എഫ് ഐ എക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു സെക്ടറിയൽ ക്യാപ് ഓർ സ്റ്റാറ്റുറി ലിമിറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ബൈ പാസിംഗ് എ ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡർ റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ബാധകമായ ഒരു ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡർ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പരിധി ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെക്ടോറിയൽ ക്യാപ് ഓർ സ്റ്റാറ്റുറി ലിമിറ്റിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എഫ് ഐ എ ക്യാൻ പർച്ചേസ് ഷെയേഴ്സ് ത്രൂ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ഇവയിലൂടെയൊക്കെ ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എഫ് ഐ ഐ ഐ ത്രോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കനോട്ട് ബി സോൾഡ് ത്രോ എ പ്രൈവറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ എഫ് ഐ ഐ മുഖേനയുള്ള ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങുന്നത് പ്രൈവറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൂടെ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊപ്പീറ്ററി ഫണ്ട്സ് ഫോറിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ആസ് എ സബ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ടു ദോ ദി എഫ് ഐ എ സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദി സബ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് പ്രൊപ്പീറ്ററി ഫണ്ട്സ് ഫോറിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് സബ് അക്കൗണ്ട് സബ് അക്കൗണ്ടായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും എഫ് ഐ എയിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിധികൾ ലഭ്യമാണ് സബ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ എഫ് ഐ എസ് ക്യാൻ റൈസ് മണി ത്രോസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി നോട്ട്സ് ഓർ ഓഫ് ഷോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി അണ്ടർലൈൻ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി നോട്ട്സിലൂടെയോ 
professional bodies of asset managers and financial analysts enhance competition and efficiency of financial market. That is it. Asset manager marude in financial analyst to valde in professional body gal hai. Then a gari vibhani valde malsero in kari kshama in vardhi kinnu in anna parayin adu. Equity market development aids economic development. Equity market vigasenam saambatika vigasenam tine sahai kinnu. Then by increasing the availability of riskier long term capital for projects and increasing firms incentives to provide more information about their operations if I can help in the process of economic development. That is, projects will be able to do the same thing as 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 Problems of small investor, adverse impact on exports, hot money. Then, at the very end, investment limits on equity by FIA. That is the equity in the middle limit on our investment limit on our another FIA on its own behalf shall not invest. Equity more than 10 percentage of total issued capital of an Indian economy. That is the ஒரு இந்தியன் கம்பெனியுடைய மொத்தம் இஷ்யூ செய்த மூலதனத்தின் டென் பெர்சென்டேஜ் கூடுதல் இக்விட்டியில் நிக்ஷேபிக்கிறது என்னான பறையது தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் investment on behalf of each sub account shall not exceed 10 percentage of total issued capital of an Indian company இது ஒரு sub account நும் ஆயிட்டுள்ள நிக்ஷேபம் ஒரு இந்திய கம்பெனியுடைய மொத்தம் இஷ்யூ செய்த மூலதனத்தின் டென் பெர்சென்டேஜ் கூடுறது என்னான பறையது தென் ஃபோர் தி Sub account registered and then the foreign companies or individual category the investment limit is fixed at 5 percentage of issued capital. This is foreign companies or individual category in the underline sub account registered in the investment limit in the 5 percentage. Thus limits are within overall limit of 24 percentage or 49 percentage or the sectoral caps prescribed by government of India or reserve bank of India. அதைது இ பரிதிகள் மொத்தத்திரல் பரிதி 24% or 49% or இந்திய கவண்மெண்டின் நிர்தேசிக்கின்ன செக்டர் கேப்சிலே பரிதிலான RBI என்னான பரைந்து தென் அடுத்தது பரைந்து investment limits on debt investment then debt இன்னு வண்ணாந்த கடம் அப்பா அதினு மேல்ல லிமிட்டானுட்டு பரைந்து investment limit for FIA investments in government debt currently following limits are applicable இ limits வக்கே applicable அண்ணா பரைந்து 100% debt root US dollar 1.55 billion 17 is to 39 root US dollar 200 million total limit US dollar 1.75 billion for corporate debt the investment limit is fixed at US dollar 500 million அதை இது corporate கடத்தினே நிக்ஷேப பருதி 500 million ஐ நிஷ்சியிச்சிட்டு இந்த என்னான பரைந்து Then, அடுத்தது பரைந்து prohibitions on investment. Then, investment என்னும் எல்லுல் prohibitions அனு பரைந்து. Prohibitions என்ன வண்ணா அந்த விலக்கு. First one, business of chit fund, nidhi company, agricultural or plantation activities, real estate business or construction of farm houses. Real estate business does not include development of twin ships, construction of residential, commercial, premises, store, roads or bridges. Trading in Transferable Development Rights or TDRS. Then, அடுத்துது வரைந்து FIA, How to Impact Indian Economy. அதையது, Indian Economy இந்த Impact என்னை அந்தானும் நோக்கண்டது, First one, FIA leads to appreciation of the currency. First one, appreciation of the currency. இது வருந்து, FIA need to maintain an account with RBA from all transactions to understand the implication of FIA on the exchange rate we have to understand how the value of one currency appreciate or depreciate a kinds to the other currency. அதையது வினிமை நிறக்கில் FIA அர்த்தம் மனிசிலாக்கன் எல்லா இடபாடுகளில் நின்னும் RBIமை ஒரு அக்கோண்டு மேண்டியன் சானம். ஒரு கரண்சியுடை மூலியம் மட்டு கரண்சியை எங்கன வெளுமதிக்குந்து அல்லிங்கள் depreciateயின்னும் If our Indian currency appreciates just because of FIA, there is adverse effect on our export, our export industry will become uncompetitive due to appreciation of the rupees. That is, FIA karna nammade Indian currency vilamadikku nandengil, nammade export inne pradigola mai padikku. Currency ude vilamadipu karna nammade kaitu madhi vevasayam indi ila nadakki illa. 
അതിന് അടുത്തത് പറയുന്നത് എഫ് ഐ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വെൻ ക്യാപ് ഓൺ എഫ് ഐ ഈസ് ഹൈ ദെൻ ദേ ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കൺട്രി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അതായത് എഫ് ഐയുടെ പരിധി ഉയർന്നാൽ അവർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ധാരാളം ഫണ്ടുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എഫ് ഐ എ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഐ എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ദി ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആർ ബി ഐ പ്രിൻറ്റ് മോർ മണി ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ദി സിറ്റുവേഷൻ കുഡ് ലീഡ് ടു എക്സസ് ലിക്വിഡിറ്റി ദർ ബൈ ലീഡിങ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് വലിയ തോതിലുള്ള എഫ് ഐ ഐ ഫണ്ട് ഇൻഫ്ലോസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൻ്റെ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉറപ്പാക്കുന്നു ഈ സിറ്റുവേഷൻ എക്സസ് ലിക്വിഡിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഇൻഫ്ലേഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത വൺ പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൺസ്യൂമർ ബെനിഫിറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇക്കോണമി ഗവൺമെൻറ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാനേജറൽ റെവല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോസർ ഗ്ലോബൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു